Ածը սենսացիոն բացա այդումը հենց հիմա բացա ռիկ տեսանյութ։ Արխիվային գաղթնի պաստաթուղթ, Քոչարյանի գործած ամենածանր հանցանքներից մեկը։ Հայկական ժամանակը վերը հրապարակում է 2008 թվականի պետրվարի 9-ի համարում գաղթնազերցված պաստաթուղթը Քոչարյանի իշխանության կողմից մեղրին ադրբեջանին հանձնելու համաձայնագրի մասին։ Համաձայնագիրը, որի գոյությունը տարիներ շարունակ հերքվել էր Քոչարյանի և նրա իշխանության կողմից, իթիվս այլ պաստատղթերի 2008-ին ստացել էր նախագահի թեքնացու լևոն տեր պետրոսյանի շտաբը։ Պաստատղթում խոսքը Քոչարյանի առաջարկության հիման վրա համանախագահների կասմած լերնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այն ծրագրի մասին է, որի համաձայն մեղրի իշրջանը պետք է զիջ վերադրբեջանին լաչինի փոխարեն։ 2008-ին հրապարակելով իր ձերքի տակ հայտնված այդ պաստատուղթը հժնգրել էր, որ 1999 թվականի աշնանը, երբ Քոչարյանը այն ներկայացրել է անվտանգության խորորդում, Քոչարյանին կտրուկ և կոպիտ դեմ են արտահայտվել, Վազգեն Սարգսյանը և կարեն դեմերջյանը դուր զգալով և դուր խպելով նրա երեսին։ Իսկ մի քանի շապատ հետո կատարվեց հոգտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Որոշ վերլուծաբաններ այս երկու պաստերի մեջ պատճարը հետևանքային կապ են տեսնում։ Ասվում է հժեի 2008-ի պետրվարի 9-ի համարում։ Ստորև ներկայացնում ենք պաստաթուղթ նամբողջության պադրբեջանի հարապետությունը և Հայաստանի հարապետությունը իրենց միջև արկա հակամարտությունը մշտական հիմքի վրա լուծելու ինչպես նաև անկախազգային զարգացման և խաղաղության կայ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախգին լերնային Հարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը շուշի շրջան ու լաչինի շրջանը պոխանցվում են Հայաստանի Հարապետությանը։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ադրբեջանի հարապետության կաղաքական և վարճական վերը հսկողության ներքո։ Սույն համաձայնյագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ծանկացած պետության բոլոր ոչ սահմանակից տարածքները պոխանցվում են պետությանը, կել բաջարի զանգելանի և ղազախի շարջանները։ Սինուժի դուրս բերումը պետք է ավարդվի Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 որվա ընթացքում։ Այդ ուժերի հետ կաշման և տեղափոխման պլանավորում Սույն համաձայնագիրը ուժ հիմեջ մտնելուս անմիջապես հետո սկսվում է մեղրի իշրջանի բնակչության և ներկայումը սաղդամի վիզույիլի ջեբրայիլի կուբատլիի, զանգելանի կելբաջարի և շահումյանի շրջաններում բնակվո� Մեղրի իշրջանն առաջին թերթինքը բնակեցվի հակամարդության հետևանքով տեղահանված ադրբեջանի կաղաքացիներով։ Եուրական չուր պետություն պատասխանատու է իր կաղաքացիների տեղափոխման համար և պետք է համագործա� Ադրբեջանն ու Հայաստանը ողջունում են միջազգային հանրության պարտավորությունը աջակցելու այն ռեսուրսների համխմպմանը, որոնք առաժեշտ են ներքին մակարդակով տեղափոխվող անձնց շուտ ապույտ վերադարցնա պահովելու Եուրականչուր պետություն հրավիրում է պախստականների գործերով գերագույն հանձնակատարին, կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը և այլ համապատասխան կազմակերպությունների մոնիթորին գիրականացնելու այդ տեղափոխումների կատարմ
լրագրող նայրի հոխիկյանը գրել է։ Կարծում եմ լևոն տեր պետրոսյանը, Սեր Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչերյանը պետք է հանդես կան համատեղ ուղերծով, հանուն ազգային միասնություն։ Բացի այդ որպես ամենամեծ ընդիմադիր ուժի առաջնորդ եւ նախկին նախագա Քոչերյանը պետք է հաճախ խոսի հանրության հետ։ Հանդես գա ուղեցնելով։ Նաեւ հայ ազգիս ներողություն խնդրի իր կառավարման 10 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած սխալ արարքների համար։ Ներողություն խնդրել է ամոդ չէ։ Քոչարյանի օրոք այո եղել է կոռուպցիա ծաղկում են ապրել օլիգարխները անարթարությունը եղել է շատ բայց նաև պետք է խոստով անենք որ ուժեղը եղել պետական ու անվտանգային համակարգը տարիներ առաջ դեռ երկու հազարականների սկզբում երջանկա հիշատակ երջանիկ աբգարյանը խոսելով ռոբերտ քոչարյանի մարդկային հատկանիշների մասին մի մարդու որ եթե տարիներ շարունա գործի բերումով շփվել է ասաց ներել բառը չգիտի կանքը ցույց տվեց այս խոսքերի բաց հարձակ ճշմարտացիությունը իսկ եթե մարդը ներել չգիտի հետևաբար ներողություն խնդրել էլ չգիտի դրանք իրարդ փող կապակցված հատկանիշներ են մեկի բացակայության դեպքում յուսնել է բացակայում մի թե կարելի է ներողություն ակնկալել մի մարդուց որը հենց հիմա այս օրերին իր կողմնակիցների շուրթերով հպարտանում է մարտի մեկի ոչրագործությամբ չկա նման բան որ ներողություն խնդրողը հպարտանա արյուն թափելու գործողությամբ ներողություն խնդրող մարդը ներողություն խնդրեր ժեկի տեղեկանքով հայրենիք փոխելու համար եւ այլը այնպես որ ներողության մասին թեմա չկա իսկ ինչ վերաբերում է նրան որ քոչարյանի օրոք ուժեղը եղել պետական ու անվտանգային համակարգը եկեք միած սա էլ ճշտենք դա իսկապես ուժեղ համակարգ է եղել բայց ոչ թե պետական այլ ավազակային բանդիտական համակարգ է եղել շատերը երևի լսած կակ օրինակ սոնցևյան խմբավորման մասին դա պետություններ պետության մեջ ուներ պետական համակարգին բնորոշ բոլոր հատկանիշները ղեկավար որոշումների ընդունման կոլեգիալ մարմին ուժային կառույցներ, հարկահավակ կառույցներ, արտակին եւ ներքին քաղաքականություն իրականացնող մարմիններ, շատ հզոր համակարգ է, բայց բանդիտական։ Իրենց գործողություններում հիմնվում են բացառապես բիտ ուժ կիրառելու եւ անխնաթ հալանելու հարստանալու վրա։ Իսկ Քոչարյանի ստեղծած այդ համակարգի ուժը ամենաշատը պատում է խաղաղ ցուցարարների վրա, կանանց վրա ու հերիք է հանուն ազգային միասնության ինչ որ գաղափարի անվան ներքո կոչեր անել այս նախկին 3 ղեկավարների եթե մի փոքր ավելի լուրջ ծառուկյան իր փողերը կուզի արձան դնի ինչ կուզի թողանի իր փողերով գլխավոր որ պատշաճ վճարեն հարկերը բայց այստեղ գալիս են հարցի հակառակ կողմին տնտեսական էլիտայի արժե համակարգին ու աշխարհահայացքին որևէ մեկ հանրության առաջ ունի իր փողերի տնօրինման իրավական այլ պարտավորություն քան հարկեր վճարելը բայց տնտեսական վերնախավա ունի պետք է ունենա հանրային պատասխանատվություն ու գաղքի ծառուկյան այդ հանրային պատասխանատվությունը իրացնում է իր աշխարհահայացքի ու արժե համակարգի սահմանները որը բավական հայտնի է շատ վաղուց սпасել որ ծառուկյանը փոխվելու է կամ փոխելու է իր խորհրդատվական շրջանակը անիմաստ է առանցքային հարցը այն է մեզանում տնտեսական նոր վերնախավ ձևավորվելու է որը կիրացնի իր հանրային պատասխանատվությունն այլ որակով ու բովանդակությամ որը կդնի հանրային միջավայր ու մտածողություն փոխելու խնդիր այդ ամենը դիտարկելով որ ձուտ կոմերցիայի պրիզմայով այսինքն իմ քյարը որն է տրամաբանությամբ իր շահը տեսնելով հենց այդ փոփոխությունը սա ազուտ բարեգործության կամ լավության տրամաբանություն չէ այդ մոտիվը արդիական տնտեսական վերնախավը պետք է ունենա արժե համակարգային մղումով իր գործունեության միջավայրի վերաբերյալ մտահոգությամբ եթե փոքր ինչ կոպիտ համեմատությամբ կամ մարդ որին բացարձակ չի հուզում ինքը աղբանոցում է աշխատում կամ իր շուրջը թափթված է ամեն ինչ թե ոչ եւ կա մարդ որի համար անկարևոր չէ թե ինքը ինչ միջավայրում է աշխատում եւ որքան է շուրջը բարեկարգ հավաք կոկի սա կենցաղային համեմատություններ սակայն կարծում եմ մեծ հաշվով այդպիսին է իրավիճակը ավելի լայն իմաստով կամ ձևավորում է կամ ձևավորվի տնտեսական արդիական վերնախավ որին հետաքրքրում է հայաստանյան միջավայրն ու հանրային մշակույթը որը պատրաստ է ներդրում անել նաեւ այդ ուղությամբ թե ոչ 